，小福在跟小伙伴们分享他和表哥去帕劳岛潜水的经历，在那儿可以看到一望无际清澈的海水，静香深深的被这美丽的大海吸引住了。小福邀请大家去他家里看潜水的录像带，不过大雄一如既往的被排挤了，他眼泪汪汪呼唤着哆啦 A 梦，撒娇说他也好想去潜水。哆啦 A 梦无奈拿出道具，虚拟海水触觉眼镜和虚拟水面模拟器的水泵，戴上眼镜的人就会看到海水，这是未来为了研究以及。预测海平面上升所引发的问题而开发出来的假的海水，不戴眼镜的人是看不见的，也不会弄虚。只要把这些水存起来，就能感受潜水的乐趣了。但要存够水，要等到晚上才行。水泵会自己运作。哆啦 A 梦趁这个时间带大雄出门去运送鱼过来，好让他能拍出让小福目瞪口呆的照片。把这个鱼儿撒在附近，鱼就会聚集过来了。然后哆啦 A 梦又拿出活动钓鱼池，这是可以直接连接大海的。鱼会通过这里来到小镇上，接着再利用虚拟海水连带气体，只要鱼们接触了这种气体，就能模拟在海水中生存的环境了。另一边，来自外太空的怪鱼族正到处在地球的海底寻找着一把人鱼族。古剑，他们从未见过其他像地球这样美丽的蔚蓝色星球。这里海水充沛，他们认为这里是最适合人鱼族藏身的地方。到了晚上，大雄房间的海水已经足以潜水了。哆啦 A 梦给他拿了旱鸭子专用的蛙鞋，穿上这个就会游泳了。但作死的大雄又乱按了机器的红色按钮，一阵强力的漩涡把他们都卷了进去。哆啦 A 梦拼尽全力才关掉，原来是大雄刚才把水泵的安全装置解除了。当带着虚拟海水触觉眼镜的时候，是绝对不可以去碰那个按钮的。随后，哆啦 A 梦领着大雄打开窗户，整个街道都像在海地一样。哆啦 A 梦说：“这些都是虚构的海水，并且不止这个小镇，现在全世界都是海洋喽。”这下大雄可以愉快的潜水了。但恍惚间，他好像看见了一条美人鱼游了过去。哆啦 A 梦却觉得这是不可能的。另一边传来了大雄爸惊恐的声音，他一直拉着警察说自己看见了鲨鱼在空中游，但警察只觉得他是喝多了。原来不戴眼镜的人虽然看不见海水，但他们也是可以看见这些鱼的。大雄和哆啦 A 梦意识到有鲨鱼跑过来了，得赶紧把它抓回大海里才行。竹木山正在看星星。他也多次隐约看见了人鱼的影子，但他还没来得及看清，一条巨大的大白鲨就把他吓了一大跳。随后，大白鲨又出现在了大雄的身后。千钧一发之际，哆啦 A 梦往他嘴里扔了个回家音乐盒，只要听见这个音乐，不管是在哪里，都会想要立刻回家。于是，这些四散在街道中的鱼就相继回到了大海里。大雄和哆啦 A 梦回家睡觉了。但他们没有发现，黑夜中有个人鱼落在了后院的树上。第二天，大雄在后院发现了这个人鱼。他一开始只看见了鱼尾巴，还以为是昨晚的大鲨鱼没有走。但哆啦 A 梦过来一看，只看见了一个可爱的女孩子。他们把女孩请进家中，给她喝果汁。但女孩说的话，他们完全听不懂。哆啦 A 梦只好拿出神器，翻译巨弱。原来女孩在好奇哆啦 A 梦是什么生物，是河豚吗？大雄在一旁笑了半天。这女孩叫索菲亚。大雄带着她去参观街道，然后他们遇见了小伙伴们，大家都觉得这女孩子太可爱了，簇拥着带她到处参观。索菲亚竟然从来没有见过飞机，也不会过马路，她非常喜欢天空，所以哆啦 A 梦就拿出了竹蜻蜓。索菲亚带着竹蜻蜓在天空自由的飞翔，它越飞越高，离太阳越来越近，最后它晕了过去，并且迫切想要回到水里。大家赶紧用任意门把他送到了静香夹泡澡。索菲亚回到水中，总算是恢复了精神。大雄越想越奇怪，他回想了一下，第一眼看见索菲亚的时候，的确有看到像鱼尾鳍一样的东西。哆啦 A 梦拜托哆啦美调查了一下人鱼。据说最古老的人鱼传说是出现在公元前三千年的上古时代，在巴比伦神话中记载的名为奥安尼斯的水神，可以说是人鱼的始祖。除此之外，海神波塞冬的儿子也是人鱼的样子。也有人会把海牛。看错成人鱼，因此世界各地都有人鱼的传闻。另一边，静香想帮索菲亚把衣服洗一下，但她摸到衣服上的腰带后，竟然变成了人鱼。随后，索菲亚才跟大家坦白，她就是来自大海的人鱼。
身衣服可以让他们在海里自由移动。他是昨晚跟着那些鱼一起来到这小镇的。他的祖先在五千年前来到了地球定居，并且建造了一座很大的城市，在海底生活。最初，人鱼的祖先是生活在一个与地球十分相似的蓝水晶上，但后来那里的大海受到了污染，他们才来到了地球。其实，人鱼族有规定禁止到地面来，但索菲亚很想亲眼看看故乡的星星，所以偷偷游了上来。多雷梦听后，准备用人鱼们带他去极夜的地方看星星，但索菲亚只记得蓝水晶是与四个月亮连在一起构成一个五角星，不记得具体方位在哪里。小福想起与福座就是这个形状，于是小伙伴们来到位于冬天的南半球，一抬头，满天的星星让大家非常惊叹。可惜的是，他们没有找到蓝水晶的方位，但索菲亚亲眼看见了这么多星星，已经非常满足了。他准备回到海底的宫殿们，小伙伴们也非常想去美丽的海底宫殿瞧一瞧。索菲亚非常欢迎，大家都换上了人鱼套装。静香的是红色尾巴，小腹的是绿色尾巴，胖虎的是紫色尾巴，大熊和哆啦 A 梦的都是蓝色尾巴。再加上适应灯，大家就可以在海底畅游了。不过有效期只有二十四小时。另一边，怪鱼族也发现了人鱼族的住所。原来怪鱼族一直追踪人鱼族，是为了夺走人鱼之剑。五千年前，他们。已经抢走了人鱼铠甲，据说得到了这两样东西就可以称霸宇宙。小伙伴们在哆啦 A 梦各种道具的帮助下，在海底开心的游玩。他们还用隔水绳在海里圈出了一块没有海水的空地，建造了一个临时帐篷。索菲亚觉得哆啦 A 梦简直就像人鱼族传说中的海神马纳提亚。传说当人鱼族遇见危险时，这位海神就会拿着人鱼之剑来帮助他们。人鱼族世世代代都守护着这把剑，但现在却不知去向。大熊很感兴趣，立马提议要去找这把宝剑。哆啦 A 梦没办法，只好拿出寻宝纸和显示卵奴。他让索菲亚拿着寻宝纸，如果人鱼之剑真的存在，线索就会浮现出来。纸上真的显现了文字。当得到皇家真心祈祷之时，五色之光将会聚集，愿望也会实现。随之还有一段古老的蓝水晶文字，这段字索菲亚也看不懂，但这说明人鱼之剑是真的存在的。也许解开谜题就能找到了。大家晚上都入睡了，索菲亚。摘下头冠，那里刻着的文字跟纸上的一模一样。也许他的奶奶会知道些什么。第二天，大家又继续向着更深的海底出发。海底宫殿就在下面，因为静香很喜欢索菲亚的头冠。所以索菲亚就接他带了，而另一边怪鱼族的行动已经正式开始了。大熊在水里也是拖后腿，他游着游着就没力气了。这时他们身后出现了一只超大个的虎鳗鱼，大家为了躲避它，躲进了岩洞里。只有大熊眼看就要落入鱼口了，哆啦 A 梦及时赶到。可没一会儿，哆啦 A 梦因为拿道具的速度慢而被虎鳗鱼一个甩尾给干晕了。幸好人鱼族的侍卫及时赶到救了他们，虎鳗鱼也恢复成了正常的大小。索菲亚觉得这件事很蹊跷，似乎有人在背后操控。侍卫小哈利让索菲亚先回宫殿了，并保证会把其他人护送回去。但索菲亚刚走，小哈利就要以绑架犯的罪名逮捕哆啦 A 梦他们。静香躲在岩洞里逃过了一劫，但紧接着她就被怪鱼族的马仔包围了。索菲亚回到宫殿后，把谜语给博士看了。博士很想见一见哆啦 A 梦，却发现他们被关起来，马上就要畏惧吃杀了。索菲亚赶紧过去把小伙伴们解救了出来，但这时他们才意识到静香没在这里。与此同时，索菲亚的奶奶召唤他们过去，于是他们兵分两路，由胖虎和小福跟小哈利一起负责去找静香，其他人去见奶奶。哆啦美发现了新的人鱼情报，但哆啦 A 梦没听他说完就挂了。另一边，胖虎他们回到洞穴后却没找到。到静香，小哈利捡到了怪鱼族马仔的残骸，他意识到静香很有可能是被那帮家伙抓走了。索菲亚的奶奶很严厉地批评了他，不应该到处乱跑，因为他迟早要继承王位，成为女王。大熊相信索菲亚会成为一个了不起的女王，他很荣幸能成为索菲亚的好朋友。接着，胖虎他们带回了坏消息，静香没有找到。博士在分析了他们带回来的残骸后，认定是怪鱼族来到了地球。在很久很久以前，人鱼族和怪鱼族在蓝水晶上和平相处。可是，以海洋资源为食物的怪鱼族不断扩张势力，后来甚至直接霸占了整个星球。迫不得已，人鱼族只好逃离蓝水晶，来到地球。
。而现在，怪鱼族正式把俊香误认为是忍一族的公主抓走了，因为索菲亚借给他的王冠就是忍一族皇室的标志。另一边，怪鱼族抓走俊香后，一直在暴力逼迫他说出忍一之剑的下落，但俊香显然是不知道的。现在当务之急是要救回俊香。朵拉美通过哆啦 A 梦的备用口袋来到了大家身边。与此同时，怪鱼族首领布衣金也远程连接了他们，并将静香被绑架的画面放给他们看。他毫不客气地张口叫人鱼之剑。索菲亚准备去找怪鱼族，说出自己才是真正的公主。朵拉美和大雄想出个好主意，反正没人亲眼见过人鱼之剑，只知道那把剑闪耀着珍珠的光芒，那就用这个塑成珍珠贝和玩具剑，做一把假的送过去不就好了吗？说做就做。他们做好剑后，打算去收拾怪鱼族。索菲亚也要跟去。小伙伴们觉得他以后还要管理国家，还是不要乱跑比较好？但索菲亚很坚定地表示：“如果我连金香一个人都保护不了，以后怎么保护国家呢？”大家伙瞬间觉得索菲亚真的很了不起。小哈利也要去保护公主。就这样，营救金香小分队成立了。在去往怪鱼族根据地的途中，大家发现适应灯的效果只剩下三十分钟了。哆啦 A 梦帮他们补照了适应灯，但被抓走的静香就很危险了。他们到达怪鱼族的地盘后，第一时间要用宝剑交换静香，但狡猾的怪鱼族马仔不肯先放人。另一边，博士分析了谜语中的蓝水星古门后，发现人鱼之间的秘密似乎跟索菲亚公主有着很深的关联。宝剑、盔甲还有公主的皇冠。在五千年前是属于同一个人的宝物，将这三样宝物集齐，就能获得巨大的能量，足以统治整个世界。而掌握这一神秘力量的关键就是公主。怪鱼族与哆啦 A 梦他们约定了一个地点进行交换。对方看过哆啦 A 梦带来的珍珠宝剑后，直接将剑箱扔到一边，终止宝剑去了。倒计时还有一分多钟了，哆啦 A 梦和大雄争分夺秒，终于在最后几毫秒的时候帮剑箱补照了适应灯。但怪鱼族的马仔在拿到珍珠宝剑后就开始。对他们展开攻击，哆啦美生气了，拿起碧底斗篷冲过去，将反击都反弹了。马仔们被炸了个鱼羊马翻。紧接着，怪鱼族的首领布衣金将他们的巨大潜艇开了过来，三十六计走为上策。大雄他们撤退了。布衣金看见马仔们带回来的玩具剑，气得直接踩碎了。传说中人鱼之剑上是镶有红宝石的。当年怪鱼族进攻人鱼族的时候，曾出现了一个身穿盔甲、头戴王冠、手拿圣剑的战士，这王冠就是索菲亚头。上的那一顶，只要拥有这三样宝物，就可以成为人鱼族的首领。巧的是，传说中那位战士不仅长得跟索菲亚一模一样，连名字也是一样，叫索菲亚。难道公主是战士转世？现在人鱼族手上只有索菲亚的这顶王冠了。能使用王冠力量的人就是公主索菲亚。根据传说，盔甲和宝剑会自动回应主人的召唤。布衣金发现盔甲上的红宝石发出了光芒，这意味着宝剑也在这附近。他立即下令要对人鱼族展开总攻。大部队如乌云盖顶，攻向海底宫殿。人鱼族的居民们人心惶惶。奶奶决定把这次应战全权交给索菲亚。虽然她平时对索菲亚很严格，但她最爱、最信任的人也是索菲亚。这场景可把一众人看得泪眼汪汪，尤其是哆啦美和哆啦 A 梦。小伙伴们一起上阵对抗敌人，但对方来势汹汹，他们很快就败下阵来，连哆啦 A 梦都变成了哆啦黑。索菲亚虔诚地向神明祈祷：“别再让无辜的人受伤了，请您保护他们吧。”当得到皇家的真心祈祷之时，五色之光将会聚集，愿望也将得以实现。神明听见了索菲亚的祈祷，宝剑感应到了他的召唤，立刻飞来，但紧接着就被觊觎宝剑已久的布衣金抢先拔走了。这宝剑拥有排山倒海的力量。只要轻轻一挥，海浪就会像飓风一样袭来。大雄他们完全不是布衣金的对手。幸运的是，哆啦 A 梦被打到了他之前用防水绳做的基地。随后，他用豪华版钓鱼手套把小伙伴们救了过来。布衣金得到了宝剑，更加肆无忌惮了。他准备要把人鱼族赶尽杀绝。此时，人鱼族们正在集体虔诚地祈祷着。失去了宝剑的索菲亚有点想放弃了。但大雄鼓励他一定要想办法把宝剑夺回来，因为大家齐心协力，好不容易才走到了这一步，绝对不能轻言放弃。索菲亚深受鼓舞，立即振作了起来。另一边，哆啦 A 梦也想到了对付怪鱼族的好办法，把布衣金倒到没有水的地方。
，他的人鱼之剑就无法发挥作用了。先用虚构水把它骗过来，再把虚构海水连带气体，朝布衣巾喷一下就行了。正好水泵一直是开着的。多拉美准备通过备用口袋把水泵运过来，然后他们运用冲浪板吸引他的注意力，把他骗到了这块没有水的地方。大家戴上眼镜后，与布衣巾周旋，但布衣巾却发现。无法再操纵海浪，勇敢的索菲亚冲了过去，但很不幸，她的剑完全无法与宝剑匹敌，一下就被斩断了。千钧一发之际，多雷梦用电光丸帮索菲亚挡了一剑，并将人鱼之剑从布衣巾手中弹飞。与此同时，多拉美拿到了水泵，大家很默契的一起往水下飞。多拉美按下了水泵的红色按钮，眨眼间，布衣巾就跟着虚拟水流一起被吸进了水泵里。邪恶之心会使剑变得污浊，善良之心会让剑变得清澈。人鱼之剑终于回到了索菲亚手中，他握住宝剑的一瞬间，海水就被净化了。刚才黑暗浑浊的海水顿时变得碧蓝清澈，波光粼粼。看到这么美丽的海水，胖虎泪眼朦胧。索菲亚相信，总有一天他会带着人鱼族回到蓝水星，用他和宝剑的力量净化家乡的大海。击败了怪鱼族后，勇敢善良的索菲亚荣升成了人鱼族的女王，大家伙也回到了他们自己的家，又是一次愉快的冒险，又结交了一个新的朋友。好了，本期问题，你们知道这部剧场版是什么时候上映的吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。